హాయ్ వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనం ఇన్స్టెంట్గా అంటే ఒక పదిహేను ఇరవై రోజులు నిలవ ఉండేటటువంటి నూనె గోంగూర లాగా మెంతి గోంగూర తయారు చేసుకుందామండి పచ్చడి దానికి కావలసిన పదార్థాలు నేను ఒక ఇరవై రూపాయలు అంటే ఒక పది కట్టలు తెచ్చుకున్నానండి చక్కగా కడిగి ముందు రోజు ఆరబెట్టేసుకున్న తడి ఉండకూడదండి ఇది ఎర్ర గోంగూర తెల్ల గోంగూర కావాలంటే కొంచెం చింతపండు వేసుకోవచ్చు ఇది పులుపు ఎక్కువ ఉంటుందండి దీనికి చింతపండు అవసరం ఉండదు ఒక పది కట్టలు గోంగూర తడి లేకుండా పెట్టుకోవాలి ఉప్పు చూడండి ఒక అరకప్పు ఉప్పు వేస్తున్నానంటే రుచికి తగ్గట్టుగా వేసుకోండి మీరు కట్టలు అనేవి సైజును బట్టి తెచ్చుకోండి ఒక కప్పు కారం అరకప్పు నూనె కొద్దిగా కరివేపాకు ఒక చెంచా మెంతి పిండి పావు చెంచా పసుపు ఒక అర చెంచా ఇంగువ నాలుగు ఎండుమిరపకాయలు ఓ చెంచా ఆవాలు ఓ చెంచా మినప్పప్పు ఒక చెంచా శనగపప్పు ఒక అర చెంచా జీలకర్ర ఇవి దీనికి కావలసిన పదార్థాలు ముందుగా మనం గోంగూర్ని కడిగి ఆరబెట్టేసుకున్నాం కదా ముందు రోజు ఇప్పుడు ప్రొసీజర్లోకి వెళ్ళిపోదాం అండి చాలా ఈజీ మనకి ఒక ఐదు పది నిమిషాల్లోనే పచ్చడి రెడీ అయిపోతుంది చాలా రుచిగా ఉంటుంది మెంతి పిండి అనేది మనకి హైలైట్ అండి మెంతి పిండి వేస్తేనే దీనికి రుచి ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసేద్దామండి ముందుగా మనం ఒక బాండీని వేడి చేసుకుని దాంట్లో నూనె తీసుకున్నాం కదా గోంగూరకి ఎప్పుడైనా సరే కొంచెం నూనె ఉంటేనే రుచిగా ఉంటుందండి ఇప్పుడు ఒక చెంచా మినప్పప్పు ఒక చెంచా పచ్చిశనగపప్పు ఒక చెంచా ఆవాలు అర చెంచా జీలకర్ర ఇవి వేసేసుకుందాము వేసుకుని కొద్దిగా వీటిని వేగనిద్దామండి నూనె కూడా వేడెక్కింది చూడండి చక్కగా ఎండుమిరపకాయలు కూడా వేసేసేద్దాము ఇవన్నీ వేగుతున్నాయి కదా ఇంగువ కూడా మనం ఒక అర చెంచా దాకా వేసుకోవచ్చండి దీనికి సువాసన ఇదేను ఒక అర చెంచా దాకా నేను ఇంగువ వేశానండి చక్కగా ఐదు పది నిమిషాల లోపే ఈ పచ్చడి రెడీ అయిపోతుంది చాలా రుచిగా ఉంటుందండి పుల్ల పుల్లగా వేడి అన్నంలోకి ఆవాలు సౌండ్లు వస్తున్నాయి చూడండి తిరగమాక వేగిపోయింది ఇప్పుడు కర్వేపాకు వేసేసేద్దాము గోంగూర ఎప్పుడైనానండి ఇట్లా కొంచెం కాడలతో తీసుకోండి ఈ కాడ వల్ల పులుపు వస్తుందండి ఇప్పుడు గోంగూర కూడా ఇందులో వేసేసేద్దాము స్టవ్ని మనం సిమ్లో పెట్టేసేసుకున్నాము తడి లేకుండా చూసుకోండి గోంగూర ఇప్పుడు దీని మీద మూత పెట్టేసేద్దామండి ఒక్క నిమిషము మగ్గ ఒకసారి మూత తీసి చూద్దాము చూస్తున్నారా గోంగూర అంతా కూడా చక్కగా మనకి మగ్గిపోతున్నది కలిగి పెట్టుకున్నామండి తిరగ మాట మాడిపోతుంది కదా ఒక్కసారి దీన్ని కలిగి పెట్టుకున్నాం మీకు ఇట్లా ఆకులు ఆకులుగా పచ్చడి ఇష్టం లేదు అంటే మీరు ముక్కలు చేసుకొని దీన్ని సన్నగా తరుక్కొని కూడా చెరమాతలో వేసుకోవచ్చు మెత్తగా మెగిపేస్తే సరిపోతుందండి గోంగూర ఉడికిన తర్వాత చూస్తున్నారా అంతా కూడా నూనెలో వాడిపోతున్నది గోంగూర ఇప్పుడు ఉప్పు వేసుకున్నామండి కట్టల సైజును బట్టి మీరు ఉప్పు అనేది వేసుకోండి అలాగే పసుపు మెంతి పిండి కూడా వేసేసేద్దాము అన్ని పదార్థాలు మనం 
వేసేసామండి ఇంకా దీన్ని మగ్గనివ్వాలి ఇవన్నీ కలిపి ఇందులో నూనెలో ఉడికితేనే రుచిగా ఉంటుందండి పచ్చడి చూస్తున్నారు కదా ఒకటి ఒకటి నేను ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని వేసేసాను ఇప్పుడు సిమ్లో పెట్టేసి ఒక రెండు నిమిషాలు దీన్ని మగ్గనిద్దామండి రెండు నిమిషాలు అయిపోయింది ఒక్కసారి మూత తీసి చూద్దాము చూస్తున్నారా ఎంతో కలర్ఫుల్గా మెంతి గోంగూర రెడీ అయిపోయింది దీని స్టెంట్ పచ్చడి అండి గోంగూర అనేది మనకి అన్ని సీజన్లలో కూడా వస్తుంది ఎర్ర గోంగూర తెచ్చుకోండి ఎస్పెషల్లీ ఎర్ర గోంగూర చాలా బాగుంటుంది పచ్చడికి మనం చేటువంటి చింతపండు పులుపు వేయక్కర్లేదు చాలా పుల్లగా ఉంటుంది రెడీ అయిపోయిందండి మీకు కనుక కొంచెం ఆకులుగా ఆకులుగా ఉంటేనే బాగుంటుంది పచ్చడి ఒకవేళ అట్లా ఇష్టం లేదు అని అనుకుంటే మీరు ఇలాంటివి పావు భాజీ ఉంటాయి కదా కొంచెం ఇట్లా పచ్చడిని మెరిపేసుకోవచ్చండి ఆకులు కనపడవు మీకు మిక్సీ పట్ట అవసరం లేదండి ఇలాగా మనం పచ్చడిని మెరిపేసుకుంటే చక్కగా రెడీ అయిపోయింది పచ్చడి చూడండి ఎంతో కలర్ఫుల్గా ఉంది కదా పచ్చడి ఇప్పుడు దీన్ని సర్వింగ్ బౌల్లోకి మార్చు మెంతి గోంగూర పచ్చడి రెడీ అయిపోయిందండి చూస్తున్నారా ఇది పది పదిహేను రోజులు నిల్వ ఉంటుందండి మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ